हेलो भिवार्स ओलकाम टू रईन तानजिम तो आज के टीटोरियल देखो से डेमो प्रथम आज के देखे नहीं जिन कि बनाब ওয়েলকাম ব্যাক তো আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালের টপিক হচ্ছে আমরা এই টাইপের একটা অ্যানিমেশান কীভাবে তৈরি করব হয়তো আপনারা অনেকেই এটা করতে পারেন বা অনেকেই পারেন না আমাকে অনেকেই বলছিল যে ভাইয়া পাওয়ার পয়েন্টের এক্সপার্ট লেভেলের কিছু কাজ দেখান তো ওই জায়গা থেকেই মূলত এই টিউটোরিয়ালটি দেওয়া তো আমরা যদি এই টাইপের একটা অ্যানিমেশান ক্রিয়েট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি করতে হবে ওই জিনিসগুলো আজকে আমরা ধাপে ধাপে দেখব তো অবশ্যই আপনি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন ভিডিওটি খুব বেশি লম্বা হবে না তো আপনি তাহলে পাওয়ার পয়েন্টের অনেক কাজ জেনে যাবেন এখানে আমি অনেকগুলো কাজ দেখাবো যেহেতু এই জিনিসটা করতে গেলে অনেকগুলো টুলস আমাকে ইউজ করতে হবে সেহেতু প্রত্যেকটা টুলস সম্পর্কে আপনার বেশ ভালো একটা ধারণা হতেও পারে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক নতুন নতুন এবং এক্সাইটিং সব ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন এবং নোটিফিকেশন অল করে সেভ করে দিন ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা প্রথমে এখানে একটি নিউ স্লাইড ক্রিয়েট করে নিব একটা নিউ স্লাইড ক্রিয়েট করে নিলাম তো এই স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন কি অবস্থায় আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে কিন্তু সাদা অবস্থায় কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের সাদা ছিল না আগের যে এটা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে তো আমি যদি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমেই তার আগে এই যে পার্টগুলো আছে এগুলো আমি ডিলেট বা প্রেস করে এগুলো ফেলে দেয় এখান থেকে দেওয়ার পরে আমি এই যে স্লাইডে রাইট বাটন ক্লিক করি করার পরে আমরা এখানে যাব হচ্ছে ফর্মেট ব্যাকগ্রাউন্ডে ঠিক আছে তো এখানে দেখেন সলিড ফিলে আসে সলিড ফিলে গিয়ে এই জায়গা থেকে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই যে লাইট গ্রে এটা দিয়ে নেই তো দেখেন এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড আর আগেরটার ব্যাকগ্রাউন্ড একই রকম হয়ে গেল আমি এখন এটা এখান থেকে কেটে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদেরকে প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখেন এখানে কিছু শেপ আছে ড্রয়িং করার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে শেপটা আছে এটার নাম হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল টপ কর্নার রাউন্ডেড আমি যদি এটা এখান থেকে নেই নেওয়ার পর এখানে মোটামুটি একটা শেপ এরকম ভাবে আমি তৈরি করে নিলাম ঠিক আছে যদি বড় হয়ে যায় মনে হয় একটু ছোট করে নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে আমি একটু উল্টা করে নিব ঠিক আছে তার জন্য আমাদেরকে ফর্মেটে যেতে হবে যাওয়ার পরে এই যে রোটেড রোটেটে যাওয়ার পরে ফ্লিপ ভার্টিক্যাল আমি উল্টা করে নিলাম ঠিক আছে তো উল্টা করে নেওয়ার পরে আমরা এটার উপরে ক্লিক করে এই যে শেপ আউটলাইন এটার আমি নো আউটলাইন দিয়ে দিব তো এটার উপর ক্লিক করে আমরা শেপ ফিল এখান থেকে যে কোনো একটা কালার এখান থেকে দিয়ে নিব ধরেন যে এই কালারটাই যদি আমরা এখান থেকে দিয়ে নেই এই কালারটা আমরা এখান থেকে দিয়ে নিলাম তো আমরা এই কালারটা দিয়ে নেওয়ার পরে এখন যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা আর একটা শেপ নিব আর একটা শেপ হচ্ছে এই যে শেপটা এটার নাম হচ্ছে ওভাল তো আমি এই শেপটা যদি এটার মাস বরাবর মোটামুটি নিয়ে আসি দেখেন এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে দাগ দিয়ে যে আমার মাস বরাবর হয়েছে তো আমি যদি এইটা একটু মোটামুটি মাস এই যে মাস বরাবর এটা রাখলাম রাখার পরে এটা চাইলে আমি একটু গোল করতে পারি আর একটু বা আর একটু উপরে উঠিয়ে নিতে পারি চাইলে যেমনটা আপনার মনে হয় যে সুবিধা হচ্ছে এমন মোটামুটি এই অবস্থানে আমি রাখলাম তো এটার উপর ক্লিক করব করার পরে পুরাটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিব আপনি চাইলে এরকমভাবেও সিলেক্ট করতে পারেন এরকমভাবে কন্ট্রোল প্রেস করে অথবা কন্ট্রোল এ প্রেস করলেও দুইটা জিনিস সিলেক্ট হয়ে গেল যার পরে এই ফর্মেটে যেতে হবে যার পরে মার শেপ আছে এটা আমরা যেটা করব সাবস্ট্রাক্ট করব অর্থাৎ ওই পার্টটা এখান থেকে কেটে গেল এই টাইপের একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এরপরে আমি এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করব করার পরে দেখেন ফর্মেট শেপ নামে একটা অপশান আছে এটার উপরে যাব যাওয়ার পরে এখানে অনেকগুলো অপশান আছে এই যে অপশানটা আছে ইফেক্ট এটার উপরে যাব যাওয়ার পরে দেখেন এখানে ট্রান্সপারেন্সি সাইজ ব্লার আপনি যে ভার্সনই মাইক্রোসফটের ইউজ করেন না কেন এই টাইপের একটা জিনিস এখানে আসবে তো আমরা এখানে যদি ট্রান্সপারেন্সি দিয়ে নিলাম ধরেন যে আটাত্তর পার্সেন্ট দিলাম দেওয়ার পরে এখানে সাইজ আছে একশো আমি যদি সাইজটা একশো আট করে দেই আর এখানে আছে ব্লার চার পার্সেন্ট আছে আমরা ব্লারটা যদি দশ করে দেই এরপরে অ্যাঙ্গেল আমার লাগতেছে না আমি জিরো করে দিলাম এরপরে হচ্ছে ডিস্টেন্সও লাগতেছে না জিরো করে দিলাম তো দেখেন এখন আমি এটা কেটে দিলাম এটা মোটামুটি একটা সুন্দর শেপে কিন্তু চলে আসছে আর একটা শেপ আমরা কি করব ড্র করব তার জন্য আবার আমরা হোমে যাব যাওয়ার পরে এই যে শেপ আছে এখান থেকে আমি এই যে শেপটা আছে দেখেন টপ কর্নার রাউন্ডেড এটার উপরে ক্লিক করব করার পরে এখানে আর একটা শেপ ড্র করব এটা যদি আপনি টান দেন তাহলে দেখেন সে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই সাইজের দেখছেন যে এই সাইজের আমার হয়ে গেছে তো এটা আমি এখন ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পরে এইটা ধরবো ধরার পরে আমি এই জায়গায় নিয়ে এখানে রাখলাম মোটামুটিভাবে ঠিক আছে রাখার পরে এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করব করার পরে
পারেন তো এই রকম একটা অপশনে আমি রাখলাম ঠিক আছে তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কিছু শেপ নিব লেখার জন্য এই যে টেক্সট শেপ আছে আমি এটা এখানে একটা ড্র করে নিলাম ঠিক আছে এখানে একটা শেপ আমি নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমি আগের মতো লিখলাম এন এম ইন নেম নিচে গিয়ে লিখলাম হচ্ছে ধরেন আর আই এ রিয়া একটা নেম লিখলাম লেখার পরে এটা টোটালটা সিলেক্ট করে আমি এই যে মাস বরাবর নিয়ে আসলাম এখান থেকে আমি চাইলে ফর্ম চেঞ্জ করে নিতে পারি তো চাইলে আমি এখানে লেখার কিন্তু কালারটাও চেঞ্জ করে নিতে পারি আমি যদি এখানে সাদা দেই দেওয়ার পরে এটা যদি বোল্ড করে দেই এরপরে হচ্ছে এখানে যদি টেক্সট শ্যাডো দিয়ে দেই একটা একটু বড় করি ঠিক আছে নেমটা আমি চাইলে আর একটু বড় করে নিতে পারি তো নেমটা আমি এখান থেকে যেটা করি সেটা হচ্ছে আপার কেজে দিচ্ছি নেমটা আর নামটা আর নামটা লোয়ার কেজে থাকুক আমি চাইলে এটা ইন্টারপ্রেস করে একটু নিচেও নামিয়ে দিতে পারি আপনার পছন্দ অনুযায়ী এটা আপনি দিয়ে নেবেন ঠিক আছে তো এই যে উপরের যে শ্যাডোটা ছিল এইটাতে আমরা আর একটু যাই যাওয়ার পরে ফর্মেটে যাব যাওয়ার পরে এখানে যে শেফ ফিল আছে শেফ ফিল যা আছে আপাতত থাকুক ওইটা বা আমি যদি চাইলে আর একটা কালার এই কালারটা দিয়ে নিলাম এবং এখান থেকে যে শেফ আউটলাইন আছে এটা আমরা নো আউটলাইন এখান থেকে দিয়ে দিব তো এই যে শেফ ফিলটা কিন্তু অতটা সুন্দর আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে কালার আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন ধরেন যে আমার এই কালারটা ভালো লাগতেছে আমি এই কালারটা এখান থেকে দিয়ে নিলাম এখন এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আর একটা টেক্সট নিয়ে আসবো এখানে ধরেন যে আমার আর কিছু লিখতে হবে যেমন আমি ওখানে লিখছিলাম যে টার্গেট কত বা ইয়ে কত তো এখানে আমি লিখলাম যে টি এ আর জি টি টার্গেট এরপরে লিখলাম যে এখানে চল্লিশ হাজার টাকা এটা লিখে দিলাম তো টার্গেট যেটা আছে এই টার্গেটটা তো টার্গেট টাকা টোটালটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব করার পরে মাস বরাবর নিয়ে আসবো তো আমরা এখান থেকে ফন্টটা এখন চেঞ্জ করে নেই টোটালটা সিলেক্ট করলাম তো আমার একটা পছন্দের ফন্ট আছে লোরা ঠিক আছে এই ফন্টটা আমি এখান থেকে দিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি যে টাকাটা চাইলে এটা একটু এরকম বড় করেও নিতে পারি আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যেমনটা ভালো লাগে টার্গেট এই লেখাটা আমি হচ্ছে বোল্ড করলাম এরপর একটু শ্যাডো দিলাম এই যে টাকার যে অ্যামাউন্টটা আছে এটা হচ্ছে আমি একটু ইতালি করে দিলাম দেওয়ার পরে এই শেপটাকে আমরা এখানে মাস বরাবর নিয়ে আসি মোটামুটি যেন সুন্দর লাগে এরকম একটা অপশানে নিয়ে আসলাম আমি টার্গেটটাকে চাইলে আর একটু বড় করে দিতে পারি লেখাটা আমি টার্গেট দিলাম হচ্ছে বিশ আর এরপরে হচ্ছে টাকা যেটা আছে এই টাকাকে আমি চাইলে একটু ছোট করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে এটা ষোলো করে দিলাম মোটামুটি এই অবস্থানে থাকলো এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে এইটাই যেমন ছিল যে আমার এখানে কিন্তু একটা এখানে কিন্তু একটা লোগো ছিল তো আমি এখানে একটা লোগো নিয়ে আসবো তো আমরা এখন ইনসার্টে যাব যাওয়ার পরে পিকচারে যাব যাওয়ার পরে আমার যেখানে আসলে ছবি আছে সেখান থেকে আমি একটা ছবি আমার যেমন এই লোগোটা আমি ইনসার্ট করব করার পরে এটা এই যে ছোট করে নেই লোগোটা তো এই লোগোটা আমি এখানে মোটামুটি ছোট করে আমার পছন্দ অনুযায়ী ঠিক ধরেন যে মাস বরাবর যদি রাখি মোটামুটি এই জায়গাটা সে মাস বরাবর দেখাচ্ছে তো আমি মাস বরাবর রাখলাম তো আমি এখন টোটালটা এইভাবে সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে আমার যে কটা এখানে প্রয়োজন হয় আমি এই যে এই বরাবর মোটামুটি দেখেন এখানে দাগ দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোন বরাবর আমি একটা দুটো তিনটা ধরেন আমার চারটা প্রয়োজন আমি এই চারটা এখানে কপি করে ফেললাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নামগুলা চেঞ্জ করব এবং হচ্ছে এই যে টার্গেটগুলো চেঞ্জ করব এরপর আমরা কালারগুলাও চেঞ্জ করব তো আমি নামগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখানে লিখলাম ধরেন জিয়া লিখলাম এরপর এটা রিয়া থাকলো এটা ধরেন লিখলাম হচ্ছে আতিফ আতিফ লিখলাম এখন এই উপরের এই কালারগুলা এইটার এমন থাকুক এটার এই যে শেপটা আছে এটার কালার আমরা ফর্মেটে যাই যাওয়ার পরে এখানে যে শেপ ফিল আছে আপনার পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে একটা কালার দিয়ে নিলেন এই কালারটা দিলাম এরপরে এই শেপের একটা কালার দেয় ধরেন যে এই কালার ভালো লাগতেছে এরপর এই যে শেপটা আছে এই শেপটা এটার একটা কালার আমরা এখান থেকে দিয়ে নিলাম ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এই টার্গেটের লেখার কালারও চেঞ্জ করতে চাই আলাদা আলাদা এই কালারের সাথে মিল রেখে তাহলে আমাদের তো তার জন্য আমাদেরকে হোমে যেতে হবে যাওয়ার পরে এই যে লেখার যে কালারগুলো আছে আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী ওখানে যে কালারগুলো দেওয়া আছে উপরের সাথে এরকম আপনি কালারগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আমি কালারগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছি তো আমাদের মোটামুটি কিন্তু কাজ এখন প্রায় কমপ্লিট এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে চারটা এর মাস বরাবর রাখার চেষ্টা করব কন্ট্রোল এ প্রেস করে টোটালটা সিলেক্ট করব টোটালটা সিলেক্ট করব করার পরে মোটামুটি মাস বরাবর যে খানটায় আমাদের মনে হয় যে এই মাস বরাবর আমি এখানে রেখে দিলাম চারটায় ঠিক আছে এখন আমাদেরকে কাজ হচ্ছে এনিমেশান দিতে হবে তো আমরা প্রত্যেকটাই কিন্তু এনিমেশান দিব না সময় নষ্ট করে কেরে আমরা একটা এনিমেশন দিব এবং সেই এনিমেশনটা প্রত্যেকটাই কিন্তু কপি করে দিব তো এই জিনিসটা আপনাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে তো আমরা প্রথমে এনিমেশন দিব এই যে পার্টটা এই পার্টটায় তার জন্য আমরা যে এনিমেশনের উপরে ক্লিক করব করার পরে এই যে অ্যাড এনিমেশন 
দেখেন আমরা এটা ফ্লোট ইন দিব দেওয়ার পরে এই যে ওয়ান ক্লিক থাক এখানে আমরা ডিউরেশন দিয়ে দিব হচ্ছে পঞ্চাশ দিয়ে দিব দেওয়ার পরে এই পার্টটা থাকলো এরপরে হচ্ছে এই যে বড় যে পার্টটা আছে এখানে মানে সেকেন্ড যে পার্টটা এই পার্টটারও আমরা অ্যানিমেশন দিব এটা আমরা ফ্লোট ইন দিব ফ্লোট ইন দেওয়ার পরে এটাকে আমরা দিব হচ্ছে আফটার প্রিভিয়াস এখানে আমরা ডিউরেশন দিয়ে দিব হচ্ছে পঞ্চাশ দিব আর হচ্ছে ডিলে দিয়ে দেয় পঁচিশ ঠিক আছে এরপরে আমরা এই লেখাটা আনবো এই লেখাটার জন্য আমরা অ্যাড অ্যানিমেশনে যাব যাওয়ার পরে এটা জুম নেই জুম দেওয়ার পরে এটা ওয়ান ক্লিকেই নিয়ে আসি আমরা যেহেতু আমরা এক একজনের নাম করে দেখাবো এরপরে টার্গেট টার্গেটটাও অ্যাড অ্যানিমেশনে গিয়ে জুম দিলাম দেওয়ার পরে ওয়ান ক্লিক যেটা আছে এরপরে এই যে হ্যাঁ আমাদের যে লোগোটা এই লোগোটাও কিন্তু আপনি অ্যাড অ্যানিমেশনে গিয়ে জুম দেওয়ার পরে যে ওয়ান ক্লিক আপনি চাইলে লোগোরও কিন্তু হ্যাঁ বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারেন তো আমি আর ওইটা দেখাচ্ছি না এরপরে আমি যদি এই যে অ্যানিমেশন যেটা হলো আমরা একটা একটু চেক করে দেখবো যে আমাদের অ্যানিমেশন আসলে যেমনটা চেয়েছি তেমন হয়েছে কিনা তো আমি এখান থেকে এটা বড় করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি যদি এখন স্পেস প্রেস করি তাহলে দেখেন এই যে আসলো আসার পরে এই যে নেম আসলো টার্গেট আসলো এরপরে রায়হান তানজিম আসলো তার মানে হইছে এখন আমরা এই অ্যানিমেশনটা প্রত্যেকটাই কপি করে নিব তো এইটার জন্য আমাদেরকে এইটা সিলেক্ট করতে হবে করার পর দেখেন যে অ্যানিমেশন প্যান নামে একটা জায়গা আছে এটার উপরে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন এই পাশে একটা অ্যানিমেশন প্যান ওপেন হয়েছে তো এই যে অ্যানিমেশন পেইন্টার এটার উপরে রাখা অবস্থায় আমরা অ্যানিমেশন পেইন্টারের উপর ক্লিক করব এটা পেইন্ট হয়ে গেল আমি এখন এখানে পেস্ট করব এরপর আবার অ্যানিমেশনে প্যানের উপর থাকা অবস্থায় আমি যে দ্বিতীয় যেটা আছে এটা নিব নেওয়ার পরে অ্যানিমেশন পেইন্টারে গিয়ে এটার উপরে ক্লিক করব হয়ে গেল অ্যানিমেশন প্যানের উপর ক্লিক করা অবস্থায় যে অ্যানিমেশন পেইন্টার দিয়ে এটার উপরে আমরা ক্লিক করব সেম ভাবে এখন এই লেখাটা এইটা আমরা অ্যানিমেশন পেইন্টারের উপর ক্লিক করে এটার উপরে পেইন্ট করে দিব এরপরে যে লোগো এইটা অ্যানিমেশন পেইন্টারের উপর ক্লিক করে আমি এইটার উপরে পেইন্ট করে দিব এইভাবে আপনাদেরকে প্রত্যেকটা করতে হবে আমি আরও একটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটার উপরে ক্লিক থাকা অবস্থায় এই যে অ্যানিমেশন পেইন্টারের উপরে গিয়ে এটার উপরে আমরা পেইন্ট করে দিলাম এরপর এইটা এইটা বলতে এই সেকেন্ড যে পার্টটা এটা অ্যানিমেশন পেইন্টের উপরে ক্লিক করে এটার উপর পেইন্ট করে দিলাম এরপরে লেখাটা পেইন্ট করব এটার উপরে এরপরে এই টার্গেটটা পেইন্ট করব এটার উপরে এরপরে এই লোগোটা পেইন্ট করব এটার উপরে সেমভাবে আমি এটাও করে নিচ্ছি তো আমাদের মোটামুটি সবগুলো অ্যানিমেশন পেইন্ট করা হয়ে গেল তো আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি আমরা এটা দেখব যে আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ফেসবুকে এই পেজটা অবশ্যই লাইক দেবেন এখানে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করা হয়ে থাকে তো আমরা এখন দেখি যে প্রিভিউ দেখব যে কি অবস্থা এখান থেকে আমরা স্লাইডটা বড় করে নেই ঠিক আছে এখন আমি যদি এখন স্পেস বাটন প্রেস করি তাহলে এটা অটোমেটিক আসলো দুইটা এই যে নেম এক চাপে আসলো এরপরে টার্গেট এরপরে এই যে লোগো এরপরে আবার চাপ দিলে এটা আসবে নেম আসবে টার্গেট আসবে লোগো আসবে এরপরে হচ্ছে নেম টার্গেট লোগো এরপরে হচ্ছে দেখেন নেম টার্গেট লোগো চলে আসলো তো এইভাবে আপনি খুব সহজেই কিন্তু এরকম একটা অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন এবং শুধু এই টাইপের না এটার মাধ্যমে আপনার মনের মতো অন্য টাইপের জিনিসও আপনি কিন্তু করতে পারবেন তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না